നമസ്കാരം വരാന്ത റേസിൻ്റെ മറ്റൊരു ഓൺലൈൻ സെഷനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് മാത്സിലെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ അലിഗേഷനുള്ള ഒരു സ്പെസിഫിക് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഡൈല്യൂഷൻ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഡൈല്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മൾ ഒരു സ്പെസിഫിക് ലിറ്റർ ഓഫ് വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രൂ ഔട്ട് മിൽക്ക് ആൻഡ് വാട്ടർ വെച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇതുവരെ ചോദിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ മിൽക്ക് ആൻഡ് വാട്ടർ വെച്ചാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അത് വെച്ച് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് ലിറ്റർ ഓഫ് മിൽക്ക് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടെയ്നർ കംപ്ലീറ്റ്ലി മിൽക്ക് ഉണ്ട് ആ കംപ്ലീറ്റ്ലി മിൽക്കിൽ എടുത്തത് നമ്മൾ ഒരു എക്സ് ലിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് ലിറ്റർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നയൻ ലിറ്റർ നയൻ ലിറ്റർ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് ആ നയൻ ലിറ്റർ നമ്മൾ വാട്ടർ ഫില്ല് ചെയ്യാം ഇതാണ് ഡൈല്യൂഷൻ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി മിൽക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നിടത് നമ്മൾ കുറച്ച് ലിറ്റർ പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് അതിന് പകരം വാട്ടർ ഫില്ല് ചെയ്യും ഇതാണ് ഡൈല്യൂഷൻ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ റിപ്പീറ്റ് ഡൈല്യൂഷൻ ആണ് റിപ്പീറ്റ് ഡൈല്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്രോസസ്സ് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും നമ്മളിപ്പോൾ എക്സ് ലിറ്റർ പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് മിൽക്ക് പുറത്തെടുത്തിട്ട് എക്സ് ലിറ്റർ വാട്ടർ അകത്തേക്ക് എടുത്ത് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നത് മിൽക്കിൻ്റെയും വാട്ടറിൻ്റെയും ഒരു മിക്സറാണ് അവിടെ വരുന്നത് ആ മിക്സറിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഒരു നയൻ ലിറ്റർ മിക്സറിൽ നിന്ന് നയൻ ലിറ്റർ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ലിറ്റർ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നത് മിൽക്ക് മാത്രമല്ല മിൽക്കും വാട്ടറും കൂടിയിട്ടാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് എന്നിട്ട് അതിന് പകരം വാട്ടർ ഫില്ല് ചെയ്യും ഇതാണ് റിപ്പീറ്റ് ഡൈല്യൂഷൻ ഈ പ്രോസസ്സ് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണിത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചാണ് നമുക്ക് ഈ ടൈപ്പിലുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇക്വേഷനിൽ ഓരോ ടേംസ് ആയിട്ട് പറയാം ഇക്വേഷൻ എന്നുള്ളത് എഫ് ബൈ ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് എക്സ് ബൈ ഐ ഹോൾ റേസ് ട്രെയിൻ വൺ മൈനസ് എക്സ് ബൈ ഐ ഹോൾ റേസ് ട്രെയിൻ എന്നാണ് ഇതിൽ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മിൽക്ക് മിൽക്കിൻ്റെ ഫൈനൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് യൂഷ്വലി ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ അതാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഫൈനലി എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് മിൽക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് അതാണ് യൂഷ്വലി ചോദിക്കുന്നത് ഐ എന്നുള്ളത് ഇനീഷ്യൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മിൽക്കാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ആ കണ്ടെയ്നറിൽ എത്ര മിൽക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ഇനീഷ്യൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മിൽക്ക് എഫ് ബൈ ഐ എന്നുള്ളത് റേഷ്യോ ഓഫ് ഫൈനൽ ഫൈനൽ ടു ഇനീഷ്യൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മിൽക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഫൈനൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മിൽക്കിൻ്റെയും ഇനീഷ്യൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മിൽക്കിൻ്റെയും റേഷ്യോ ആണ് എഫ് ബൈ എന്നുള്ളത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ വരുന്നത് എക്സ് എക്സ് എന്നുള്ളത് വോളിയം ടേക്കൺ ഔട്ട് ഈച്ച് ടൈം നമ്മൾ ഈച്ച് ടൈം ഓരോ ടൈമിൽ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് അതിന് പകരം വാട്ടർ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ മിക്സറിൽ നിന്നും ഒരു സ്പെസിഫിക് ലിറ്റർ പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് പകരം വാട്ടർ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത് നയൻ ലിറ്റർ മിക്സർ പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് അതിന് പകരം വാട്ടർ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതാണ് ആ നയൻ ലിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോ ടൈം പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്ന വോളിയം ആണ് എക്സ് ലിറ്റർ എന്നുള്ളത് അവസാനം വന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് പ്രോസസ്സ് ഓക്കെ ഇട് എത്ര ടൈം ഈ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ചെയ്തു നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റിൽ ചിലപ്പോൾ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഒരു തവണ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തു പിന്നീട് രണ്ട് തവണ പ്രോസസ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തെന്ന് പറയും നമ്മൾ എന്നെന്ന് പറയുന്നത് എത്ര തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു എന്നല്ല എത്ര തവണ ഈ പ്രോസസ്സ് നടന്നു എന്നാണ് അപ്പോൾ ഒരു തവണ ആദ്യം നടന്ന് രണ്ട് തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ മൂന്ന് തവണ മൂന്ന് തവണയാണ് ആ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് അവിടെ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ത്രീ ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് എഫ് ബൈ ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് എക്സ് ബൈ ഐ ഹോൾ ലൈസ് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചിട്ട് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാന്നുള്ളത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ച് നോക്കാം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ കണ്ടെയ്നർ കണ്ടെയ്ൻ സിക്സ്റ്റി ലിറ്റർ ഓഫ് മിൽക്ക് ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് അറുപത് ലിറ്റർ മിൽക്കാണ് അതിൽ നിന്ന് ഫ്രം ദിസ് കണ്ടെയ്നർ ഈ കണ്ടെയ്നർ നിന്ന് ആറ് ലിറ്റർ മിൽക്ക് വാസ് ടേക്കൺ ഔട്ട് ആറ് ലിറ്റർ മിൽക്ക് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു അറുപതിൽ നിന്ന് ആറ് ലിറ്റർ മിൽക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുത്തു ആൻഡ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ വാട്ടർ ആ ആറ് ലിറ്ററിന് പകരം ആറ് ലിറ്റർ വാട്ടർ റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം ആറ് ലിറ്റർ മിൽക്കിന് പകരം ആറ് ലിറ്റർ വാട്ടർ റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം ദിസ് പ്രോസസ്സ് വാസ് റിപ്പീറ്റഡ് ഫർദർ ടു ടൈംസ് ഈ പ്രോസസ്സ് വീണ്ടും രണ്ട് തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം അവിടെ നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഫസ്റ്റ് സിക്സ് ലിറ്റർ മിൽക്ക് പുറത്തെടുത്ത്
I in the sixty and sixty into one minus x in the value six on window I sixty on all raised to n and clear on the location question is clear on the any six by sixty in the one by ten on one minus one by ten the nine by ten on for nine by ten whole raised to middle of the n la three on one minus one by ten whole raised to three other nine by ten whole raised to three on the 16 into 9 by 10 whole raised to 3 on 9 cube by 10 cube on 16 into 9 cube in the value 729 on divided by 10 cube 1000 on so we are going to value it another 43.74 on it 43.74 liter on it that answer is now we say that we have a little equation 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 अब इनी इधर आना फर्स्ट टाइप क्वेश्चन इनी रंडा मतलब टाइप क्वेश्चन मिलने दे अदले हमारे स्वर्धी क्या लोग रियायत उन्हें आरोध लेटर ऑफ मिल क्या इतने इनिशियल इन्दर है इनिशियली आरोध लेटर ऑफ मिल क्या इतने अदले ने आर लेटर मिल के पोरते करते आर लेटर वाटर फिल्ली दो नमले प्रोसेस ओरी Total quantity is initially how much milk is there. That process is throughout the total quantity. Okay. I will ask you the next question. Next question. 9 liter of milk is taken out from a container and replaced by water. I will say that 9 liter of milk is taken out and replaced by water. The x value is 9 liter. The process is repeated once more. It is repeated once more. Once more, it is repeated once more. Then, the ratio of quantity in container is what? M is to W. Milk is to water. That value is 16. Here is the ratio. We have the ratio of the ratio. The direct value is 16. The choice is now find the final, find the initial quantity of milk. Initial quantity is the choice. Okay. So, we have the equation. F by I equal to 9 liter of milk. F by I equal to 1 minus X by I whole raise to N. That is the equation. This is the question in one of the terms. 9 liter of milk is taken out from a container and replaced by water. The process is repeated once more. Then we have to take the value. We have to take the value of x in 9 liter. The process is repeated once more. One thing is repeated. Then we have to take the value of the n in the value. Then we have to take the value of n in the value of x in the value. Then we have to take the value of i in the value of f by i in the value of f by i. Then we have to take the question. The ratio of quantity in container. Finally, the ratio of quantity in container is 16 is 9. That is the answer. But finally, finally, the case is the case. Finally, milk is to water. How much is it? 16 is to 9. Okay. Milk is to water 16 is to 9. And then, milk is to water is to total. Milk is to water is to total. 16 is to 9 is to 25 is 16x milk, 9x is water, total is 25x. Total is 25 is 16 is to 9 is to 25. Now, the point is total liter, total quantity throughout is the same. Change is not the same. Initially, how much milk is there? That is not the final total quantity. Now, the question is, milk is to water, what is the final quantity? The final quantity is 16 is to 9 is to 25. Final quantity is the initial quantity, the total quantity is the final quantity. Then, final quantity is the final quantity. Then, final is to initial of milk is the final quantity. 16 is to 25. Do you have to say that? The initial quantity is the total total quantity. That is not the same. I have the value of 25. Do you have to say that f by i? f by i is the ratio of 16 by 25. f by i is 16 by 25. In this equation, we have the value of f by i. 16 by 25 is equal to one minus x in the value of 3, x in the value of 9 liter, 9 by i. I am going to say i is not going to say i. I am going to say i is not 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 going to say one minus nine by i नोट four by five equal to one minus nine by i सो अलग आने के लिए four by five इपर देखूँ डेरा ना nine by इपर देखूँ डेरा आने के लिए 
നയൻ ബൈ ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് അതായത് വൺ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഐയുടെ വാല്യൂ ഐയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഐയുടെ വാല്യൂ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ലിറ്റർ എ ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റം വന്നത് എഫ് ബൈ ഐ എന്നുള്ള റേഷ്യോ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു നമ്മുടെ ഈക്വേഷനിൽ എഫ് ബൈ ഐ എന്നുള്ള റേഷ്യോ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് കണ്ടുപിടിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു മിൽക്ക് ഈസ്റ്റ് വാട്ടർ സിക്സ്റ്റീൻ ഈസ്റ്റ് നയൻ ആണ് ഫൈനലി ഫൈനലി മിൽക്ക് ഈസ്റ്റ് വാട്ടർ സിക്സ്റ്റീൻ ഈസ്റ്റ് നയൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ടോട്ടൽ വരുന്നത് മിൽക്ക് ഈസ്റ്റ് വാട്ടർ ഈസ്റ്റ് ഫൈനലി ടോട്ടൽ വരുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ ഈസ്റ്റ് നയൻ ഈസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് റേഷ്യോയിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ടോട്ടൽ ആണ് ത്രൂ ഔട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലെ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടെയ്നറിൽ ഇനീഷ്യലി ഉള്ള മിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ഈ ഫൈനലി ഉള്ളത് ഈ ടോട്ടൽ സെയിം ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫൈനലി ഉള്ള മിൽക്കിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഈസ് ടു ഇനീഷ്യലി ഉള്ള മിൽക്കിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി സിക്സ്റ്റീൻ ഈസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് എടുത്തു അതിൽ നിന്നാണ് എഫ് ബൈ ഐ സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് എടുത്തത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോവാം ഈ ക്വസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എ വെസൽ ഈസ് ഫുൾ ഓഫ് മിൽക്ക് ഒരു വെസൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി മിൽക്ക് ആണ് ഇന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ലിറ്റർ ഓഫ് മിൽക്ക് ഈസ്റ്റ് ആയിക്കോട്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ലിറ്റർ പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇക്വേസിൽ പറഞ്ഞ എക്സ് എന്നുള്ള വാല്യൂ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്ന വാല്യൂ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ലിറ്റർ ആണ് ആൻഡ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ വാട്ടർ വാട്ടർ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു ദിസ് പ്രോസസ് ഇസ് റിപ്പീറ്റ് ടു മോർ ടൈംസ് രണ്ട് തവണ കൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ രണ്ട് തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു മീൻസ് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ത്രീ ആണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രോസസ് നടന്ന മൂന്ന് തവണയാണ് ഇനി ഫൈൻ ദ ഇനീഷ്യൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് മിൽക്ക് ഐ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇനീഷ്യൽ എമൗണ്ട് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇഫ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഇഫ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് മിൽക്ക് ആൻഡ് വാട്ടർ ബിക്കം വൺ ത്രീ ത്രീ വൺ ഈസ് ടു ത്രീ നയൻ സെവൻ എൻഡിലുള്ള മിൽക്കിൻ്റെ വാട്ടറിൻ്റെ റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് തുടങ്ങാം നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ബൈ ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് എക്സ് ബൈ ഐ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ ആണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഇനി ഫുൾ ഓഫ് മിൽക്ക് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ലിറ്റർ ഓഫ് മിൽക്ക് സ്റ്റേക്കൺ ഔട്ട് ടേക്കൺ ഔട്ട് എന്നുള്ളത് എക്സ് ആണ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടി എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടി ആൻഡ് റീപ്ലേസ് ബൈ വാട്ടർ ദിസ് പ്രോസസ് ഇസ് റിപ്പീറ്റ് ടു മോർ ടൈംസ് രണ്ട് തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തോ പ്രോസസ് ടോട്ടലി നടന്നത് മൂന്ന് തവണയാണ് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് മിൽക്ക് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഐ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എൻഡിലെ മിൽക്കിൻ്റെയും വാട്ടറിൻ്റെ റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട് എൻഡിലെ മിൽക്കിൻ്റെയും വാട്ടറിൻ്റെ റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട് മിൽക്ക് ഈസ് ടു വാട്ടർ അറ്റ് ദ എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ത്രീ ത്രീ വൺ ഈസ് ടു ഈസ് ടു ത്രീ നയൻ സെവൻ ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മിൽക്ക് ഈസ് ടു വാട്ടർ ആ റേഷ്യോയിലാണെങ്കിൽ മിൽക്ക് ഈസ് ടു വാട്ടർ ഈസ് ടു ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ത്രീ ത്രീ വൺ ഈസ് ടു ത്രീ നയൻറ്റി സെവൻ ഈസ് ടു ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും സമ്മ ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ വരുന്നത് അത് എയ്റ്റ് ടു വൺ സെവൻ ടു എയ്റ്റ് വൺ സെവൻ ടു എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും വൺ വൺ ത്രീ ത്രീ വൺ ഈസ് ടു ത്രീ നയൻ സെവൻ ഈസ് ടു വൺ സെവൻ ടു എയ്റ്റ് ആണ് മിൽക്ക് ഈസ് ടു വാട്ടർ ഈസ് ടു ടോട്ടൽ എന്നുള്ള റേഷ്യോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മിൽക്ക് ഈസ് ടു ടോട്ടൽ മിൽക്ക് ഇനീഷ്യൽ ഫൈനൽ മിൽക്ക് ഈസ് ടു ടോട്ടൽ വാല്യൂ അതായത് മിൽക്കിൻ്റെ ഫൈനൽ ഈസ് ടു ഇനീഷ്യൽ എന്നുള്ള റേഷ്യോ വരുന്നത് വൺ ത്രീ ത്രീ വൺ ഈസ് ടു വൺ സെവൻ ടു എയ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എഫ് ബൈ എന്നുള്ള വാല്യൂ ആണ് അത് ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് എഫ് ബൈ ഐ എന്നുള്ളത് വൺ ത്രീ ത്രീ വൺ ബൈ വൺ സെവൻ ടു എയ്റ്റ് ആണ് വൺ സെവൻ ടു എയ്റ്റ് ആണ് ഇക്വേഷനിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എഫ് ബൈ ഐ എന്നുള്ളത് വൺ ത്രീ ത്രീ വൺ വൺ ത്രീ ത്രീ വൺ ബൈ വൺ സെവൻ ടു എയ്റ്റ് എന്നുള്ള വാല്യൂ എന്താണ് വൺ മൈനസ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ബൈ ഐ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇല്ല ഐ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഐ ഹോൾ റേസ് ടു എന്നിൻ്റെ വാല്യ
അപ്പോൾ മിൽക്ക് ഈസ് ടു വാട്ടർ ഈസ് ടു ടോട്ടൽ എന്നുള്ള റേഷ്യോ വരുന്നത് വൺ ത്രീ ത്രീ വൺ ഈസ് ടു ത്രീ നയൻ സെവൻ ഈസ് ടു വൺ സെവൻ ടു എയ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വൺ സെവൻ ടു എയ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് തന്നെയായിരിക്കും ഇനീഷ്യലി ഉണ്ടായത് ഇനീഷ്യലി മിൽക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നതും ഇതേ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഫൈനൽ മിൽക്ക് ഈസ് ടു ഇനീഷ്യൽ മിൽക്കിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ത്രീ ത്രീ വൺ ഈസ് ടു വൺ സെവൻ ടു എയ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് റേഷ്യോ എടുത്തു വൺ ത്രീ ത്രീ വൺ ഈസ് ടു വൺ സെവൻ ടു എയ്റ്റ് എന്ന റേഷ്യോ എടുത്തു ഇക്വേഷനിൽ ഡയറക്റ്റ് അപ്ലൈ ആണ് വൺ ത്രീ ത്രീ വൺ ഈസ് ടു വൺ സെവൻ ടു എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ബൈ ഐ ഹോൾ ഡേസ് ത്രീ ഇക്വേഷൻ്റെ എൽ എച്ച് എസിലും ആർ എച്ച് എസിലും നമ്മൾ ക്യൂബ് റൂട്ട് എടുക്കുകയാണ് ക്യൂബ് റൂട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇലവൻ ബൈ ട്വൽവ് ഇലവൻ ബൈ ട്വൽവ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ബൈ ഐ അങ്ങനെ കിട്ടും അത് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഐയുടെ വാല്യൂ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ടു സെവൻറ്റി സിക്സ് കിട്ടും ഇനിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി നോക്കാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സെയിം മെത്തേഡുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ല ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളത് നോക്കാം നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ ഇട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എ വെസൽ കണ്ടെയിൻ സം ലിറ്റർ ഓഫ് പ്യോർ മിൽക്ക് കുറച്ച് ലിറ്റർ പ്യോർ മിൽക്ക് ഉണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ലിറ്റർ ഓഫ് മിൽക്ക് ഈസ് ടേക്കൺ ഔട്ട് പന്ത്രണ്ട് ലിറ്റർ ആണ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ വാട്ടർ എന്നിട്ട് വാട്ടർ റീപ്ലേസ് നമ്മൾ നേരത്തെ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എക്സ് എന്നുള്ള പന്ത്രണ്ടാം നേട്ടിയിട്ട് ഇനി പ്രോസസ്സ് ഈ റിപ്പീറ്റഡ് ത്രീ ടൈംസ് മോർ മൂന്ന് തവണ കൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഫോർ ആണ് ഇനി റേഷ്യോ ഓഫ് മിൽക്ക് ആൻഡ് വാട്ടർ ഇൻ ദ എൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ റിസൾട്ട് ആൻഡ് മിക്സറിൽ ഫൈനലി ഉള്ള റേഷ്യോ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻസ്റ്റു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് ഇനീഷ്യൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇക്വേഷൻ അറിയാം അതുപോലെ ഫൈനലി സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻസ്റ്റു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ വരുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻസ്റ്റു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഈസ് ടു അതിൻ്റെ സം ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻസ്റ്റു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഈസ് ടു എയ്റ്റി വൺ കിട്ടും സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻസ്റ്റു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഈസ് ടു എയ്റ്റി വൺ ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ ഈസ് ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഈസ് ടു എയ്റ്റി വൺ ആണ് നമ്മുടെ റേഷ്യോ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഫൈനൽ ടു ഇനീഷ്യൽ ഫൈനൽ ടു ഇനീഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ എയ്റ്റി വൺ ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ എയ്റ്റി വൺ ആണ് ഫോർ ടൈംസ് ആണ് നമ്മൾ ഫോർത്ത് റൂട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ എയ്റ്റി വണ്ണിൻ്റെ ഫോർത്ത് റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബൈ ത്രീ ആണ് ടു ബൈ ത്രീ ആണ് ഫോർത്ത് റൂട്ട് വൺ മൈനസ് എക്സ് ബൈ ഐ നമ്മുടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ മൈനസ് എക്സ് ബൈ ഐ ആണ് ടു ബൈ ത്രീ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് ബൈ ഐ വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് എക്സ് ബൈ ഐ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ട്വൽവ് ആണ് ഐയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബൈ ഐ ആണ് എക്സിൻ്റെ ഐയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ആയിരിക്കും ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും നമ്മൾ ഇക്വേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെയാണ് ചെയ്തത് ഇക്വേഷൻ വഴി എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുള്ള ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ റേഷ്യോ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻസ് ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇൻസ് ടു എയ്റ്റി വൺ തേർട്ടി ഇനി അതായത് എഫ് ബൈ എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ എഫ് ബൈ എച്ച് അല്ല എഫ് ബൈ ഐ ആണ് എഫ് ബൈ ഐ എന്നുള്ളത് വൺ മൈനസ് എക്സ് ബൈ ഐ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ ആയിരുന്നു ഇത് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ എയ്റ്റി വൺ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ എയ്റ്റി വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ പന്ത്രണ്ടായിരുന്നു പന്ത്രണ്ട് ബൈ ഐ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ എത്രയായിരുന്നു ഫോർ ആയിരുന്നു ഫോർ ടൈംസ് ആയിരുന്നു ഫോർ തൊട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ടു ബൈ ത്രീ ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ട്വൽവ് ബൈ ഐ എന്ന് കിട്ടി ടു ബൈ ത്രീ അപ്പുറത്ത് പോവാണ് ട്വൽവ് ബൈ ഐ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ വൺ മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ അതായത് വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് നമ്മുടെ ട്വൽവ് ബൈ ഐ എന്നുള്ളത് വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് ട്വൽവ് ബൈ ഐയുടെ വാല്യൂ തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യം ചെയ്തത് ഇക്വേഷൻ ഇല്ലാതെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാതെ മൈൻഡിലാണ് ചെയ്തത് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് പഠിച്ച് ഒരു മൂന്നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ ഇല്ലാതെ മൈൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എഴുതി നോക്കാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെഷനിൽ